Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Autonauts les amis, et j'espère que vous allez bien les amis. Bon les amis, je vais vous montrer un peu ce qui a été fait entre les épisodes, aujourd'hui on va se consacrer et non pas au train, euh, ce sera pour le prochain épisode parce que on va, je vais vous montrer euh, de, une petite chose en fait que j'ai créée. Et en gros, suite à ça, ben, ça nous donne un peu euh, exactement ce qu'on va devoir faire pour la suite. Donc les trains, c'est un peu du parallèle. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur quelque chose de plutôt important, qui est tout simplement ben, euh, les euh, colons de niveau 5. Et vous voyez que pour les colons de niveau 5, il nous faudra de la nourriture, il nous faudra bien sûr le bâtiment, des habits, des jouets, mais les médicaments. Et euh, suite à ça, ben, j'ai fait euh, quelques petites recherches, j'ai déjà regardé ce qu'on allait devoir faire pour faire ces médicaments. Et ben, en regardant, il nous faudra, on va aller voir, je vais juste jeter ce que j'ai dans les poches et on va aller tout de suite voir dans le livre. Voilà, hop, on va prendre et vous voyez, j'ai déjà l'élément de médicaments et il nous faut euh, la station de médicaments. Il nous faudra bien sûr des sangsues, de l'eau un petit une jarre en argile pour nous donner euh, ce qu'on a besoin et ben de tout ça bien sûr on n'a aucune euh, aucune fabrication de, de sensu on n'a aucun endroit où on fait ces éléments et je trouvais qu'il serait peut-être intéressant d'en faire une petite ferme directement avant de passer sur la, la, la ferme les amis on, je vais vous montrer deux trois petites choses que j'ai euh, modifié déjà alors tout simplement alors attendez, hop, on va commencer en bas directement ici. Donc vous voyez, je suis en train, donc c'est pas fini, hein, mais je suis en train de modifier tout ce qu'il y a ici, donc tout ce qui est au niveau du blé pour avoir un tout petit peu plus de graines, puisque on va devoir, dans les prochains épisodes, on va devoir commencer à faire du porridge. Et le porridge va se devoir se faire avec... Attendez, je suis plus sûr maintenant si c'est du porridge qu'ils appellent ça, mais si je me... Voilà, c'est du porridge. Et pour faire ce porridge, ben, euh, le truc, c'est que vous voyez, il nous faut du, des graines de blé. Et le problème d'avoir des graines de blé, c'est qu'il faut qu'on en fabrique. Et j'en fabriquais pas du tout assez. Alors, j'ai décidé ben, de refaire quelque chose de tout nouveau. Mais tout ça, je vous montrerai sûrement dans le prochain épisode quand ce sera terminé. Mais voilà que ceci avance. On a, J'ai fait aussi des petits euh, changements... Euh, ici, bon, c'est un petit changement de trois fois rien. C'est que maintenant j'ai un robot qui vient avec un seau en métal euh, pour alimenter ce tonneau d'eau. Et le simple fait d'avoir mis un robot avec un seau en métal suffit pour alimenter le tout. Donc, franchement, le seau en métal c'est la vie, les amis, et je vous le conseille. Au niveau des recherches. Je suis en train de continuer les technologies vestimentaires. Bon, ça va être très important de les avoir pour les, pour les robots, de, pour les colons de niveau 5. Et je suis en train de faire les, des meilleurs robots. Donc, ce sera les robots MK3 euh, qui seront euh, aussi très importants. Donc, ça, ce sera tout pour la prochaine fois, les amis. Vous allez voir. Et en rapport avec ces MK3, regardez, je suis en train de préparer en fait le, la, la nouvelle zone où on va créer tous ces nouveaux robots, où j'aimerais aussi pouvoir créer les robots euh, de tous les types, hein, même si ce sont des MK2. On va quand même les faire, je vais faire tous les types de MK2 euh, au niveau de leur style, parce que ça, ça m'intéresse, j'aimerais pouvoir les avoir un de chaque. Et vous voyez que je suis en train de préparer pour faire une hyper grande zone. Donc vous voyez, on va essayer de faire ceci. Ça c'est du MK2, ça c'est du MK2, MK2, et le reste pas. Tout ce qui est MK1, on le fera pas, mais tout ce qui est MK2, j'aimerais bien pouvoir le faire. Donc vous voyez, je suis en train de mettre tout ça en place gentiment. Et euh, j'espère que ce sera terminé pour la prochaine fois. Bon, les amis, attaquons maintenant exactement notre problème du jour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va se faire une nouvelle petite zone qui va se trouver euh, juste ici. Donc, une petite zone avec un élément euh, marécage et un élément d'eau fraîche. On va euh, profiter de ces deux éléments, en gros, d'un élément marécage et d'eau fraîche pour tout simplement faire... Une usine, euh, une usine où on va faire deux choses en même temps. Je vous explique. En gros, si vous prenez un élément marécageux et que vous prenez tout simplement un filet à main rudimentaire, vous allez voir, on va obtenir quelque chose. On obtient, je vais le poser, on obtient une petite sangsue. Okay 
Alors, ça peut être une petite sangsue, mais si on vient dans de l'eau plutôt fraîche, eau fraîche et non marécageuse, on va obtenir, bien sûr, ce qui va être la deuxième chose qui va nous intéresser. Je vais reposer mon élément et voyez, poisson à pas. Et ces poissons à pas vont pouvoir nous être utiles pour faire de la pêche et qu'elle soit un peu plus fructueuse. Donc, j'aimerais qu'on fasse une petite usine. Puisqu'on fait déjà les éléments de marécage et qu'on utilise exactement le même euh, objet, j'aimerais en profiter pour euh, faire les deux choses en même temps. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé un tout petit peu la maison. Donc la bâtisse, hein, tout simplement. Donc on va euh, juste l'agrandir. Va... Pour l'instant, on ne va pas la fermer, on va attendre. Euh, on fera une petite entrée depuis derrière, bien sûr. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse mettre en place tout ce qu'il nous faut. Alors, pourquoi je les ai exprès sortis Tout simplement pour qu'on puisse voir dans quoi on va devoir les stocker. Donc les censures, on va devoir les stocker dans des boîtes et les appâts aussi. Alors, est-ce que on fait des grands stockages ou non On pourrait. Honnêtement, euh, on aurait... Euh, je n'ai juste pas la place. Non, on va faire du petit stockage. Euh, ce, sera, ce sera très largement suffisant en fait. Donc on va faire un petit stockage ici et on va faire le même de ce côté. Parfait. Alors, bon, on a notre petit robot là qui est en train de me, il est en train de me refaire les sols. Je lui ai demandé de, re, de refaire tout le sol qu'il y avait ici. J'aimerais que ce soit de la belle terre euh, tout nickel. Pas qu'on ait euh, des éléments euh, en brun. C'est un peu moche toujours. J'aime pas trop. Alors par contre, moi maintenant j'ai décidé que toutes les zones de travail où je suis et où je travail j'aime bien quand c'est quelque chose de plutôt propre et je vais vous montrer euh, un élément je sais plus si je vous l'avais montré ou ça avait été fait à la fin mais vous voyez que c'est plutôt c'est plutôt propre maintenant si on prend ici on voit bien la délimitation de la zone où il y a euh, les cailloux et je trouve ça plutôt pratique alors je vais mettre mon petit sol alors s'il y en a plus ce sera pas grave on, on le on, je, je ferai pour que la prochaine fois ce soit terminé hop voilà Bien sûr, on va, je ne vais pas jusque sous les barrières, puisque sous les barrières, sinon ça nous donne un chenille pas possible. Donc on reste, je reste toujours à côté. Et de plus, l'avantage, c'est que si vous mettez un petit sol, euh, vos robots se déplacent plus vite. Donc toujours plutôt intéressant. Alors, je vais récupérer l'élément de l'appât. Je vais le mettre de ce côté. Je vais prendre la sensu qu'on va mettre de ce côté. Donc ce sera sans sensu et sans appât qu'on va devoir faire ici dedans. Maintenant, il y a une petite chose que j'aimerais qu'on regarde avant de, de fabriquer des filets rudimentaires, puisque je n'en ne, fabrique pas du tout. Donc, je vais, euh, on va mettre en place quelque chose qui va le fabriquer. Il faudra que je vienne faire quelque chose par ici. Mais avant de faire ceci, j'aimerais plutôt checker si on ne peut pas utiliser un autre élément, un élément qui soit un tout petit peu plus robuste et qui pourrait être peut-être un peu plus intéressant. Alors, si on regarde, voilà, filet, filet à main, utilisé pour attraper à pas et sans su. Donc, vous voyez, on pourrait faire quelque chose de rudimentaire, filet à main. Je pense que celui-ci est quand même un peu mieux. Donc, ce que je vais, on va faire, c'est qu'on va essayer de le fabriquer. Sauf que je vais le faire, bien sûr. Or, bon, non, vous savez, attendez. Ça, c'est plutôt simple à fabriquer. Et puis, euh, honnêtement... Non, non, on va faire celui-ci. Je vais quand même comparer euh, les deux. Je vais en fabriquer les deux. Et on va voir euh, sur quel élément on va se baser pour partir là-dessus. Et en même temps, je vais profiter de finir le sol. On va finir le sol. Mais avec tout ça, on fait une petite ellipse. Comme ça, je peux fabriquer les deux filets. Bon, les amis, j'ai fait les deux, les deux éléments et on va les tester. Bon, on va regarder un peu la vitesse à laquelle euh, ça peut produire. Parce que si un est plus rapide que l'autre, on fera celui le plus rapide. Ok, donc là, on voit un peu le temps que ça prend. Et là, est-ce que ça va plus vite Ouais, ça va un tout petit peu plus vite. Je pense que le filet à main est quand même plus rapide. Est-ce que par contre, le filet à main fonctionne aussi pour les appâts euh, de poisson Ça, c'est très important. Oui, et ça va clairement plus vite. Ok, alors, c'est clair, on va partir sur cet élément-là, le filet à main. Alors j'aurais pu, euh, c'était presque à peu près prévisible, hein. c'est aussi une, un élément qui nous a fallu du temps pour l'avoir, un peu plus de temps que, que l'autre. Euh, je vais juste venir jeter ceci pour pas qu'on l'ait euh, dans les pattes et vous allez voir je vais le fabriquer ici, je n'ai pas encore automatisé la chose, ce sera automatisé euh, pour la prochaine fois. Là on va voir déjà 
ou pour un futur, euh, une future ellipse, euh, je ferai l'automatisation de tout ça. On va aller récupérer euh, deux choses ici. Normalement, nous avons euh, les éléments d'appât de poisson qui sont terminé et comme vous pouvez peut-être le remarquer j'ai changé un tout petit peu la disposition je voulais quand même mettre des gros tonneaux même si euh, je pense qu'on n'aura pas besoin d'autant autant de sensu et autant d'appât c'est pas grave c'était juste que voilà j'avais envie de pouvoir avoir un maximum de choses alors euh, donc euh, je vais juste récupérer de nouveau une toute petite partie ici du terrain alors il faut vraiment que je fasse une zone où je peux faire des planches parce qu'à chaque fois je détruis la zone qui est là, mais c'est pas grave. Ok, voilà. On va finir notre petite maison. C'est ce qui est prévu. Euh, tac, depuis là jusque euh, là. Voilà. Alors j'ai pas fait les bords, mais c'est pas très 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 grave. Il euh, faudrait faire ceci. Ceci. Pourquoi Chef, pourquoi Il y a quelque chose qui embête, mais je sais pas quoi. Ah, il y a peut-être déjà. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est qu'il nous en manque. Il nous manque pas grand chose. Bon, c'est pas très grave. On va juste rajouter encore une petite chose. Ici, je mets deux petites, deux petites arches. Comme ça, c'est plus joli. Et on fait les murs euh, deux étages partout, puisque. Je trouve que c'est plus joli. Et pour la prochaine fois, vous allez voir, je vais faire des petites fenêtres, les amis. Je pense que ça va être encore un peu plus stylé. Voilà. Bon, maintenant, tout ça, c'est bien beau. Mais il nous faut impérativement euh, des, un filet et y mettre des robots. Donc, on va y mettre des robots. On va mettre euh, un robot qui va prendre des sensus. Un robot qui prendra, bien sûr, des appâts. On va se concentrer surtout sur les sensus. Euh, parce qu'il faudra qu'on fasse une petite ellipse exprès pour qu'on puisse euh, fabriquer, automatiser ceci, puisque on n'aura pas assez sinon. Donc euh, on fera une petite ellipse. Euh, alors on va récupérer les petits robots. Ici j'ai des petits robots. Voilà. Et on va lui dire euh, tu prends ceci jusqu'à avoir les mains pleines. Et tu vas venir ici. Alors on va le mettre par ici. Voilà, on va euh, gérer la zone hein, quand même. De toute façon, il faut qu'il prenne impérativement une zone euh, qui est marécageuse. Il ne pourra pas prendre autre chose. Donc ça, c'est sûr. De toute façon, c'est euh, déplacer vers marécage avec le filet. Ça, c'est important. Et bien sûr, on fait jusqu'à avoir les mains vides. Ça, c'est très important. Jusqu'à avoir les mains vides. Jusqu'à... Alors, jusqu'à... Jusqu'à... Tac, tac, tac. Jusqu'à voir les mains vides. Ouais, il faudra, on pourrait mettre jusqu'à ce que euh, l'objet tenu soit plein. Non, jusqu'à ce que ça se soit plein, on pourrait le faire. Euh, mais on s'en fout en fait, même si on prend et puis que... Non, j'aimerais réussir jusqu'à... Attendez. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à ce que l'objet jusqu'à plein. Jusqu'à plein. Et là, on lui met la petite flèche et on lui met ça. Ça veut dire que si il a l'objet qui casse, il va remonter, il va reprendre. Et si l'élément est plein, il va aller chercher un filet. Mais si le filet euh, est, il a quelque chose dans les mains, il va euh, rien faire, il va attendre en fait, tout simplement. Alors, hop, on va le lancer. Alors lui, ça va être euh, attrapeur. Euh, C'est quoi déjà C'est des sans et j'ai déjà oublié sans su sans et je sais même plus comment l'écrire attrapeur alors attendez hop je fais comme ça sang su comme ça je l'écris juste parce que sinon vous allez sinon vous allez vous foutre de ma gueule voilà et on envoie l'attrapeur de sans su alors il a rien je vais aller déposer le filet pour qu'il puisse en prendre un et normalement, il va venir et il va récupérer euh, les sensus, des éléments de sensus. Parfait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un deuxième robot. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire On va lui dire que lui, il va récolter les sensus et il va les mettre dans, euh, dans, notre, dans notre petit coffre. Alors, jusqu'à avoir les mains pleines, jusqu'à avoir les mains pleines. Et hop, on 
on vient ici les mettre dedans. Je vais les mains pleines. Si il n'y arrive pas, tac tac tac, jusqu'à avoir les mains vides. Et lui c'est Ram Sang sur. Voilà. Lui il va ramasser les sangs sur. Alors juste, je vais juste gérer la zone exactement où il doit récolter. Faites bien attention. Voilà, je pense que ça devrait, ça devrait suffire. Même que ce serait étonnant que ça aille un peu plus loin que ça, mais au moins comme ça c'est fait. Avoir, on doit avoir, on doit faire quelque chose. Voilà, sensu, capturer, ranger euh, des, des sensu. On, va, on est en train de faire la mission, hein, la petite mission qui est ici en bas. Donc c'est plutôt cool. Bon, bah les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une petite ellipse et comme ça, moi je vais faire les filets. On va, je vais automatiser les filets à main 2. Et comme ça, on va pouvoir faire l'autre partie, euh, les poissons à pas de poisson. Euh, comme ça, on va pouvoir terminer ceci. Bon les amis, c'est bon, j'ai automatisé donc les filets à main 2. Non, c'est les filets à main. Donc euh, maintenant, c'est automatisé. On la fabrication, le robot nous amène tout ce qu'il nous faut jusqu'ici. Donc maintenant que ça c'est fait, on va faire encore les appâts les amis. Donc deux petits robots qui doivent être normalement prêts ici dehors. Hop, on va prendre ceci, on va lui dire un petit filet jusqu'à avoir les mains pleines. On vient dans de l'eau fraîche, très important. Hein. Et vous allez voir que, hop, dans l'eau fraîche, on va re refaire un tout petit peu la zone. Euh, puisque comme ça, on va assurer que ce soit bien de l'eau fraîche qu'on aura. Et on lui dit jusqu'à avoir les mains vides. Hein. Ça, euh, non, jusqu'à avoir, jusqu'à avoir, jusqu'à ce que, jusqu'à, jusqu'à plein. Jusqu'à plein, il faut sélectionner ceci et euh, ceci. Et là, on fait, euh, c'était, j'ai mis RAM, euh, c'était quoi, APA, à Papa, à pas, je crois que c'est comme ça. Je suis pas sûr. Et on s'en fout si c'est faux. Voilà. À pas. Et normalement, il doit venir chercher euh, des petits poissons. Bon, ce qui est pas cool, c'est que j'ai un élément ici qui va me rester dans les poches. Bon, je vais le ranger correctement. Et maintenant que on a ceci, il nous faut un petit robot qui va venir ramasser. Donc, on va faire celui-ci. On va faire ça. Hop. Et on va venir chercher tout ce qui est à pas voilà jusqu'à avoir les mains pleines euh, on va redéfinir la zone de, de recherche très important voilà et quand il aura les mains pleines il vient vider jusqu'à avoir les mains vides jusqu'à avoir euh, les mains vides et on répète le tout et euh, ça c'est ram euh, à pas ramasse à pas ram à pas euh, je crois qu'il y a deux. Il n'y a qu'un P à... Je vais corriger si c'est faux. Il y a deux P. Et il y a un circonflexe. Bon, le circonflexe, je ne le mettrai pas. Par flemmardise de devoir le mettre. Et ici, je l'ai écrit juste. Bon, bah c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Et en plus, alors j'ai fini le, notre petite petit élément de euh, notre petite mission hein, sur notre euh, ici euh, des sensus a été terminé et ça nous a donné un petit truc ici en bas comme vous pouvez le voir juste ici en bas bon ça c'est parfait c'est nickel maintenant on va devoir attaquer à autre chose c'est de fabriquer puisque on est parti quand même toujours sur l'idée de fabriquer les éléments de type euh, de de santé hein, pour bien sûr le niveau 5 les amis ben il nous faut impérativement euh, l'unité pour les fabriquer et il faut juste que je la retrouve elle est ici la station de fabrication donc on va en mettre déjà au moins une ça c'est sûr euh, à fabriquer et on va on va laisser tout ça fabriquer nous la seule chose qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher un élément de parpaing euh, qui se trouve ici en bas il faudrait que je fasse quelque chose pour remonter euh, ce genre de choses tout en haut enfin, c'est vrai que c'est pas ici en bas que je, bon, je les utilise pour faire les cheminées mais sinon euh, à part pour ça je les utilise pour pas grand chose d'autre donc il faudrait que je puisse les prendre et les remonter donc on va prendre ceci et moi je vais le remonter jusque là on va le laisser remonter gentiment 
euh, jusqu'ici en haut, le temps que je pense que tout ça arrive en haut, on aura euh, terminé la machine. Donc ce sera nous qu'on va poser euh, la dernière pièce à l'édifice euh, pour construire notre élément, quoique station médicaments. Et j'aimerais bien qu'on regarde encore ben, qu ce qu'il nous faudra euh, amener, parce que si, il faudra voir si je, il me faut du courant, puisque c'était il me semble que c'est bien le cas, il faudra qu'on trouve une solution pour amener euh, du courant euh, jusque là-haut. Hein. Ça va faire quand même un petit bout. Euh, où est mon petit bonhomme Qu'est-ce que je vous disais C'est bien, on est bien la dernière personne à devoir mettre la pièce à l'édifice. On va voir comment on peut euh, s'en sortir. Au pire des cas, on fera quelques moulins à certaines places où on essaiera de tirer euh, un élément électrique depuis euh, contre le haut. Ça pourrait être peut-être une quête faisable. Hein. Donc là, on a maintenant cette belle petite machine. Euh, qu'on a construite mais euh, il nous faudra de toute façon les sensus alors j'ai réfléchi déjà un tout petit peu à la chose et je pense que ce qu'on va faire c'est que on va faire un petit prolongement en gros on va faire notre petite usine euh, directement ici de médicaments alors j'ai trois donc comme ceci on va directement la faire ici et on va faire une porte euh, regardez hop on va faire une double porte Tac, 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 voilà. Et là, on va mettre une euh, double porte, comme ceci, pour accéder directement euh, à l'élément. Alors, euh, je ne sais pas si on va laisser ouvert ici ou pas. On va partir du principe que non. Et on va fabriquer directement ici dedans euh, notre ami... Euh... Alors, c'est pas ça que je voulais. J'ai un peu de la peine, souvent, à sélectionner les choses. Voilà. Je vais mettre un sol, on va, on va faire tout ce qu'il nous faut. Au pire, je vais piquer encore un peu de sol ici. Vous voyez que je pique toujours du sol dans notre cuisine. De toute façon, on a, on a, j'ai encore pas fait les éléments suivants euh, en, avec les baies et je devrais le faire. Hein. Alors, on va mettre notre petite cuisinière ici de médicaments directement à son emplacement. On va voir euh, qu'est-ce qu'on peut euh, faire. Voilà, mais il nous manque toujours le courant. Et vous voyez qu'on a 120, il nous faut 120 d'électricité. Donc c'est pas rien du tout. Et est-ce qu'on a, est-ce que j'ai au moins des câbles Bien sûr que non, j'ai rien qui est prêt. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que oh, je vais faire pas mal de câbles pour la prochaine fois. Comme ça, ça sera déjà fait. On va déjà mettre tout ça en place, les amis. Hein. Voilà. Comme ça, on aura des euh, petits éléments. Mais on va un peu tricher pour qu'on puisse euh, tester. C'est que ça, ça nous produit 50. Donc, il nous en faudrait 3 au minimum. Alors, je vais en piquer 3. Qu'on va, qu va mettre ici en haut. Tout simplement pour qu'on puisse faire quelques essais. Déjà, juste qu'on puisse se faire une idée sur la chose et on verra si on peut les redéplacer plus tard pour que ce soit quand même un peu plus intelligent c'est de faire tout un élément électrique mais unique comme ça on fait les moteurs à une place tout ce genre de choses hein. alors j'avais quand même un élément électrique j'en avais quand même un et est-ce que par hasard il y en a déjà qui seraient terminés ouais, et ils ont fait ça rapidement Allez, juste pour que nous, on puisse se faire une petite idée euh, de la chose. Alors, ici, ça, ça n'est pas connecté. Voilà. Et maintenant, on a assez de courant. Parfait. On va pouvoir venir voir euh, comment ça se passe. Il nous faudra bien sûr un tonneau avec de l'eau. C'est pas pour rien que je l'ai fait ici, puisque on a de l'eau fraîche, les amis. L'élément est tellement proche que ce serait bête d'aller... Euh, hyper loin pour euh, pour avoir de l'eau alors ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même mettre en place un tonneau on va quand même mettre un tonneau avec dans lequel on va y mettre de l'eau ça c'est sûr à 100% il nous faudra faut juste que je regarde les jars les jars où est-ce que je les fabrique c'est bizarre parce que est-ce que là il me faut une jarre ça me perturbe. Pommier, non. Là, ça ne nous fait pas. Donc, il faut qu'on fabrique encore les jars. D'accord. 
Alors, on va regarder vite fait. Là, on va juste se donner... Euh, C'est juste pour avoir une idée de ce qu'on aura à faire. Plutôt ce que je vais devoir faire entre les épisodes. Puisque la jarre, on l'a pas. Alors, où est-ce que c'était mes médocs Ceci. Et la jarre, on doit la faire. Voilà, argile. On doit la faire cuire et celle-ci se fait dans un plan de travail de qualité, bien sûr. Donc il faudra que je revoie encore ici ma petite zone. Il faudra que je change deux, trois petites choses hein, pour qu'on puisse fabriquer un peu plus. Il faudra surtout que je trouve... Il faudra que je mette des fours supplémentaires. Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'on a les tuiles, on a les briques, on a les petits pots. Mais on n'a plus de place. Bon, c'est pas grave les amis, mais on va se laisser là pour aujourd'hui donc la prochaine fois ce que je vais euh, faire les amis c'est que on va terminer ceci on va faire que on produise des médicaments ça c'est très important et on va essayer d'attaquer les éléments du train un peu comprendre comment ça fonctionne euh, on verra si jusque là euh, mes éléments bon je suis à 2 2 millions 200 000 donc on, on devrait, devrait avoir normalement si tout va bien les robots mk3 on verra je vais faire une analyse si c'est plus intéressant de partir sur du mk3 ou de partir sur les trains au pire dites moi dans les commentaires si vous connaissez déjà la réponse dites moi si il, il faut plus partir sur le mk3 ou sur les éléments du train euh, de toute façon je vais essayer de faire euh, d'avoir de, de, les deux éléments en tête déjà tout près donc les amis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir de voir la famille s'agrandir, d'activer la petite cloche des notifications et d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc les amis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao ciao ciao